Yeah. Yeah, sure. Yeah, I'll be there in I'll be there in about 15. Ladies and gentlemen, boys and girls, quando você fala que você vai estar em algum lugar em tantos minutos, não precisa falar os minutos, você fala, I'll be there in, in 15, in 20, in 5. Como diria Snow White, quer dizer, a rainha lá da Evil Witch. Mirror, mirror on the wall. Who's the best looking of them all? Well, you are. Paz, faça isso não. Oh, 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 oh! Hold your horses there, big fella. I'm just your reflection teacher. Você, todo mundo tá perguntando há mais de uma semana sobre ain't, 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 e você não responde, eu vou responder por você. Gente, é o seguinte. Aproveitando que o teacher Matias tá aí, hipnotizado por mim. Ain't é uma forma coloquial de falar não, de negar inglês, tá? Ele não segue nenhuma regra nem nada. Ela não é americana. She ain't American. Ele não é um professor. He ain't a teacher. They ain't got money. Eles não têm dinheiro. They ain't got money. Então pode ser don't, am not, doesn't, tudo isso. Mas não use ain't se você quiser falar alguma coisa formalmente. Então tome bastante cuidado. Não use ain't pra nada. E fique calado aí ainda. Remain quiet. Remain quiet. Fique calado aí. Outra coisa. Nunca fale shut up pra alguém. Lembre-se que shut up é uma das formas mais rudes de falar com alguém. Shut up. Be quiet é um pouco mais calmo, mas ainda assim é pesado. Se você estiver entre amigos, tudo bem. Shut up. Keep quiet. Don't say anything. Rock on.